वेलकम टू माई चैनल आज हम इस वीडियो में डिजीज पिरामिड के बारे में स्टडी करेंगे एंड इसके पहले की वीडियो में हमने प्लांट पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन एंड डिजीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड सिम्टम्स ऑफ वायरल बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने स्टडी किया अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में स्टडी करना हो तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इजिली इन सभी टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर पाएंगे तो इसमें हम स्टडी करते हैं डिजीज पिरामिड The disease pyramid described how disease can eventually destroy a plant. Means disease pyramid ये describe करता है means ये बताता है कि किस तरीके से जो plant होता है plant को disease किस तरीके से destroy करता है means plant means पौधे को जो बीमारी लगती है किस तरीके से उन पौधों को नष्ट करता है डिजीज पिरामिड इज कंजिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स स्टार्टिंग में जब डिजीज के बारे में स्टडी करा जा रहा था तब तो यहाँ पर डिजीज ट्राइंगल बनाया गया था जिसमें ये सभी कंपोनेंट इन्वॉल्व थे असेप्टिबल होस्ट अवारोलेंट पैथोजन एंटायर डेट इज फेवरेबल इन्वॉलमेंट ये सभी बना रहे थे डिजीज ट्राइंगल बट बाद में रिसर्च किया गया तो उनमें यह भी कुछ और कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हुए जैसे कि टाइम इन्वॉल्व हुआ साथ साथ में ह्यूमन भी इन्वॉल्व हुआ तब जाकर डिजीज पिरामिड का फॉर्मेशन हुआ अभी हम इनका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे असेप्टिबल होस्ट मीन्स जिस पर मीन्स जिस होस्ट पर डिजीज आकर सस्पेक्ट करे उसे बोलेंगे असेप्टिबल होस्ट सेकेंड डैट इज आ वायरुलेंट पैथोजन पैथोजन मीन्स डिजीज कॉजिंग एजेंट मीन्स डिजीज पिरामिड में उनका भी इन्वॉल्व होना इम्पॉर्टेंट है जिससे कि डिजीज हो रहा हो जिसको बोलेंगे डिजीज पैथोजन एंड थर्ड डैट इज फेवरेबल इन्वायरमेंट मीन्स इन्वायरमेंट भी फेवरेबल होना चाहिए फेवर में होना चाहिए जिससे कि डिजीज हो यह इमेज डिजीज पिरामिड को रिप्रजेंट कर रहा है एंड जब डिजीज पिरामिड को स्टडी करने से पहले इसमें डिजीज ट्राइंगल का फॉर्मेशन हुआ था उसमें यह बताया गया था कि डिजीज में थ्री कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि फर्स्ट है असेप्टिबल होस्ट एंड सेकंड वायरुलेंट पैथोजन एंड थर्ड डेट इज इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट कैसा फेवरेबल इन्वायरमेंट कुछ समय बाद स्टिवेंस ने नाइनटीन में डिजीज ट्राइंगल को एक्सप्लेन किया डिजीज पिरामिड में उन्होंने डिजीज ट्राइंगल को कन्वर्ट किया डिजीज पिरामिड में एंड इन्होंने बताया कि इसमें फर्स्ट कंपोनेंट होस्ट है सेकंड पैथोजन थर्ड इन्वायरमेंट एंड फोर्थ कंपोनेंट डेट इज टाइम एंड लास्ट फिफ्थ कंपोनेंट डेट इज ह्यूमंस एंड इसमें जो ह्यूमन है ह्यूमन ये सभी फैक्टर ये सभी कंपोनेंट को इफेक्ट कर रहा है होस्ट और पैथोजन जब इंट्रैक्ट होते हैं तो उससे होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन से डिजीज होते हैं मीन्स होस्ट पैथोजन एंड इन्वायरमेंट डिजीज ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हैं एंड जब स्टिवर्स ने टाइम और ह्यूमन को एक्सप्लेन किया तो इसके साथ साथ यह डिजीज पिरामिड को फॉर्मेशन करता है दीज थ्री कंपोनेंट्स फॉर्म द ट्राइंगल थ्री कंपोनेंट्स मीन्स असेप्टिबल होस्ट अवारुलेंट पैथोजन एंड लास्ट डेट इज फेवरेबल इन्वायरमेंट जब ये सभी थ्री कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हैं बट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स इन 1960, सिक्सटी फोर्थ कंपोनेंट इज टाइम एंड अनदर फिफ्थ कंपोनेंट इज ह्यूमन मीन्स जब स्टूडेंट्स ने 1960 में बताया डिजीज पिरामिड के बारे में तो उन्होंने फोर्थ कंपोनेंट टाइम के बारे में बताया एंड लास्ट फिफ्थ कंपोनेंट डेट इज ह्यूमन एंड ह्यूमन इन सभी कंपोनेंट को इफेक्ट करता है और डिजीज पिरामिड सोज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन different component of disease in which human इफेक्ट the all component that means disease pyramid so करता है कि जो different component है disease के उनको इंटर रिलेट कर रहा है एंड इसमें जो ह्यूमन है ह्यूमन ये सभी कंपोनेंट को इफेक्ट करता है नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट में जो इन्फेक्सीस एंड नॉन इन्फेक्सीस डिजीज है हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो Please like this video comment and subscribe to my channel and thanks for watching this video